വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയും എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്മാനമായി നേടൂ ഹേ യു വാച്ചിങ് ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് ഐസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചൂസിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പുറത്തു പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ വരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടർ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടാസ്ക് നമ്മൾ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യാതെ കുറേ നാൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പരുത സ്റ്റോറിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില ചെക്കന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തോളിലൊക്കെ കൈ വയ്ക്കാൻ നോക്കും ഈ കണ്ണുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുമലത്തെ പോലെ അതിങ്ങനെ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർ പറയും എനിക്കത് എന്തിനാ അത് പറയുന്ന പറഞ്ഞോട ഞാൻ നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് ചിരിക്കുക ചിരിക്കുമ്പോ സൗന്ദര്യം കൂടും പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കി പറയലാണ് ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ആണ് ഡ്രാമക്കും ഷവറൊക്കെ തുറന്നു ഹലോ എവ്രി വാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ അത് ക്യൂട്ട് സ്മൈലിന് അവകാശിയായ ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മളെ കുറെ വേഴ്സിറ്റായ റോൾസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ലെറ്റ് മി വെൽക്കം നമിത പ്രൊമോട്ട് ടു ദി ഷോ ഹൈ നമിത വെൽക്കം ടു ദി ഷോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൽ മല്ലു ആ നെയിമിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ക്യാച്ചിയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ റിലീസ് ആണ് ടെൻത്തിനാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി എക്സൈറ്റഡ് കാരണം ഒരു ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് അൽമല്ലു പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കോമഡി ഫിലിം ആണോ കോമഡി ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അല്ല നയന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടി പഠിച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച് പുറത്ത് ജോലി മേടിക്കുക അവിടെ പോയി ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും സ്ട്രഗിൾസും അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതുമാണ് സിനിമ പക്ഷെ ഈ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രണയമോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സൊസൈറ്റിയിൽ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലവരുടെയും ഡിസ്കഷൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആശയം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് എസ് എ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ സോ ഐ വോണ്ട് പീപ്പിൾ സ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ടു സീ ദ മൂവി സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രെയിലർ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രവാസികളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് സ്കൂളിന്നുള്ള രണ്ടു പേര് അവരാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പുറത്തു പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എന്റെ സ്പേസ് എന്റെ സ്ഥലം എന്റെ വീട് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആക്ട്രസ് സ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽ ആക്ട്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ വരും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടർ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടാസ്ക് അത് ഏത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് മേഖലയായാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആയിപ്പോകും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോകും സോ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമിത സമാൻ ഒരു ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ഈ ലൈം ലൈറ്റിൽ വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയില്ല മിസ്ഡ് ഔട്ട് സം ഫൺ അവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോളേജ് അവിടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി പോയിട്ടില്ല വളരെ കുറവാണ് പോകുന്നത് ആളുകൾ വന്ന് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും നമ്മളുമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് 
ഒരുപക്ഷെ ഞാനത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ അത് മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യാതെ കുറെ നാൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടാവും കാരണം ആളുകളൊന്നും വരല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാനൊരു ഭരത സ്റ്റോറിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ലൈക്ക് സമ്മൺ എന്താ പറയുക അവൻ റിയലി പുറത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വോട്ട് യു ഡു സത്യം അല്ല ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലാതെ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എന്തോ കുഴപ്പം നമ്മളെ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ വരുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു സ്നേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബേർഡൺ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വഭാവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ചേച്ചിമാരൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ചേട്ടന്മാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേർ വന്ന് ചില ചെക്കന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തോളിലൊക്കെ കായ് വയ്ക്കാൻ നോക്കും സോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി കാരണം നമ്മളെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ആൾ അതെനിക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഒരാള് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഈ കണ്ണുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഓടുന്ന ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഇതിന്റെ ഷൂട്ട് ഫുൾ അബുദാബിയിലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടുത്തെ ചൂട് കാര്യങ്ങളും ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടും അബുദാബിയിൽ ചെയ്തപ്പോ അവിടെ മഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി മഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഓക്കെ അല്ല ഒരു കാർ ചേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് സ്റ്റൺസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എന്റെ ഒരു അതിൽ കാറില് ജേണി കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് തൊട്ടേ എനിക്ക് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാ ഏതൊക്കെയാ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാരോടും എല്ലാരോടും ചിലപ്പോ വീട്ടുകാർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെന്താ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉള്ള ആളാണ് ഐ കാൺ ഹേർട്ട് പീപ്പിൾ എനിക്ക് ആളുകളെ വിഷമിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരാള് സങ്കടപ്പെടുന്നതും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്നെ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോഗ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് എഫ് ബി മീൻസ് പോസ്റ്റ് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അയ്യോ സുമുല്ലതായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ആരാ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പുതിയ തീരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണു അങ്കൾ വേണു അങ്കൾ ഭയങ്കര സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടാൻ എന്നെ ടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും ഇടിയിപ്പിക്കാതെ വെയിലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ ബ്രോസ് ഒന്നും പ്ലക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വേണു അങ്കിൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടാൽ ഇനി എനിക്ക് ആരെയോ ഒരു കട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു സുമലത്തെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പിന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരും അതിൽ പുള്ളിക്കാരത്തി ഭയങ്കര അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പം യു ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ലോഡ് ഓഫ് ഗേൾസ് അവർ ദ അവർക്ക് എന്താ ഒരു ഒരു ടിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓ ചിലർ പറയും എനിക്ക് അത് എന്തിനാ അത് പറയുന്ന പറഞ്ഞോടാ ഞാൻ നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് ചിരിക്കുക ചിരിക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം കൂടും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ബേസിക് നമ്മുടെ ഞാൻ പണ്ടൊട്ട് കോൺഷ്യസ് ആണ് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബോഡി എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും എക്സസൈസ് ചെയ്യും കാരണം ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്കര മെഷീൻസ് എടുത്ത് പൊക്കലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല യു
അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു റോൾ സംതിങ് യു വിഷ് ടു ഡു ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആലിയ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തന്നു ഷി കെൻ ഡു ദ ദ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഗേൾ ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ഡൗൺ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് നാടനായിട്ടും ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തന്നു സംതിങ് ലൈക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ലൈക് മോഡേൺ നാടൻ അങ്ങനത്തെ അല്ല ഐ വോണ്ട് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ ഞാൻ കോമഡി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വഴങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം അത് നല്ല ടൈമിങ് വേണം എൻ്റെ ബോഡി അങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേ ബി നമ്മളൊരു ആക്ടർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കാം സോ ഐ ലവ് ടു ഡു ഈ സ്പോർട്സ് ഡ്രാമാസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഈ സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മൂവീസിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ലൈക്ക് someone who really ad- you admire in varaya ningalare si lalu uncle enik endu prashnam undengil family ait lal juice attached ait nikkuna aalana appo adhayathinte adu enik endu suggestions venengilum choyikka adhayathinte kudumbo aitu okke attachment undu appo i like his company i love the way pullen advice cheyunnad enik ottri ishtana in new year engena celebrate cheyyo 2020 new year and family friends njangal ellarum aitu palli poi രാത്രി വല്ലാർവാടത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനു മുന്നേ നല്ല ഫുഡ് അടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസല്യൂഷൻ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് എല്ലാരും പറയും റെസല്യൂഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണം ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് തുറക്കുമ്പോ പറയും Uh, what is your new year resolution njan annu innu undallo undaki parayala aalukale ikkan vendittu alla enna jeevithathil njan plan cheyda pole onnum nadannittilla adu seri appo let's take life as it comes alle definitely vayira planning ok undu kada 18 vayasu ke aagum undallo ingane ke irike jeevitham nokka vayira planning avashyam onnum nadakkilla appo see 2020 le anything a big gift is almallu 10th and jan 10th and it's releasing yeah 2020 le i've heard like very good scripts appo enikku adhi ee varsham cheyanam nu bayangara aagraham undu appo script choose cheyinnil aara help cheya nobody ellarum veetil ellarum kekku ende amma kitchen le irunnittu irikken kekkunna njan avadi irunnittu irikken kekkunna ende achan eduthundavu paaru sister room il irunnu padike irikku appo ivar ellarum kekkullo appo adu kaiyittu njan oru oru onna cheyinengil kekkunnundu ellarum okay idana kekkunnu adu kaiyittu njan ellarum discuss cheyidu whatever alla avaru cheyanda nu parayadhe engil onnu angane endengil convince cheyandi vandirunnu i should do this njanku almost ore ആളുകളുടെ ആക്ടേഴ്സായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇപ്പം ദിലീപ് ആട്ടന്റെ മോളുണ്ട് മീനൂട്ടി ഷീസ് മൈ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ആദർശിക്കാണ് മക്കളുണ്ട് ഐഷ ഖദീജ അവരെന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഐ ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ അപർണ ബാലമുരളി ശ്രിന്ത ായി <laughs> 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല സമയെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി 
ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഫുൾ ടൈം പുറത്ത് വന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലത് ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടും പിന്നെ ചിലത് ഞാൻ സ്മൈൽ കഴിക്കും പിന്നെ ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് അവര് ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവരിങ്ങനെ ഫിലിമിന് വേണ്ടി വിഷയമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ബേസിക് പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ആയത് കാരണം ആക്ടേഴ്സ് കുറവാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അതൊരു കോമഡി പടം അങ്ങനത്തെ അല്ല ഒരു സോഷ്യലി റെലവെന്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രില്ലർ ഇറ്റ്സ് എ സർവൈവൽ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പടം അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടീ ട്രെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പോസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും സോ പത്താം തീയതി റിലീസ് ആണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുക ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഹീറോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ സിനിമ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ ആയിരിക്കും So wishing you all the best for the movie. Thank 2020 ഒരു നല്ല വർഷം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടർ റോൾസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Thank you so much for coming. Thank My pleasure. Thank you. Thank you. ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് 823. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ആഴ്